ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ്മ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമൂല്യ ശേഖരം നൂതന സംവിധാനമുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ആൻഡ് ബുക്ക് ലൈബ്രറി കാസറ്റുകളും സീഡികളും യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം കൂടാതെ അനേകം ഇസ്ലാഹി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ദീനി വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കുക ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ മസ്ജിദ് സൗദിന് സമീപം മദീന റോഡ് ജിദ്ദ ഫോൺ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു അഹമ്മദ ഫലമുദില്ല <coughs> 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد النبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي يدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരം നൽകിയതിന് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ ആ സെൻ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാന്ത്വനം കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും വിശേഷിച്ച് ഗൾഫുകാരുടെ മക്കളുമായി നിരന്തരം ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടി എന്നത് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല അത് ഇവിടെ വന്നാണ് നിങ്ങളോടാണ് പറയേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അശാഹ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അല്പസമയം കൂടി നമ്മളിത് തുടരേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സന്മനസ്സ് കാണിച്ച് ഈ പൂർത്തി ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ സുദീർഘമായി നീട്ടിപ്പരത്തി പറയേണ്ട സമയമോ സന്ദർഭമോ ഒരു സദസ്സോ അല്ല ഇത് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുള്ളവരും കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും 
മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ ജീവിതം പോലും പ്രയാസപ്പെടുത്തി പണയപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഗൾഫ് നാടിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പറയേണ്ടതില്ല നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നതും കുട്ടികളോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് കുട്ടികളെ നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും കുട്ടികൾ നന്നായി തീരുവാനും വേണ്ടി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച മഹാഭൂരിഭാഗത്തോട് ഇനി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ പോലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പോലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന സന്താനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും കൃത്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷിതാവിനെ രക്ഷിതാവിനോട് കുറ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് മതപരമായ ബോധമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടിയ പുരുഷനാണ് നിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് മതബോധവും സ്വഭാവവുമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് നിൻ്റെ മകളെ നീ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നാണ് പ്രവാചകൻ അത് രണ്ടും പ്രത്യേകമായി പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നല്ല മതബോധമുള്ള ദീനിയായി പഠിച്ച ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ നല്ല സ്വഭാവത്തിനോടും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നന്നായി പെരുമാൻ അറിയുന്ന ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ദീനിയായ ബോധമോ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അതും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ദീനിയായ ബോധമുള്ള ദീനി ബോധമുള്ളവനും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് നീ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നീ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ മതപരമായി അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ സൗന്ദര്യമോ തറവാടോ സമ്പത്തോ നോക്കാതെ നന്നായി പെരുമാറാൻ അറിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നീ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന സന്താനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ആണ് വിവാഹത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവാചകന് ഇസ്ലാം നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതു മുതൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന മുതൽ നല്ല സന്താനങ്ങളെ പടച്ച ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തി കുട്ടികൾ അവിടെ മുതൽക്ക് നമ്മൾ വളർത്തി തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മുതൽ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു രക്ഷിതാവ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു രക്ഷിതാവ് പിതാവും മാതാവും ഗർഭാവസ്ഥ മുതൽ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ജനിച്ചു വളർന്ന് അത്യാവശ്യ പ്രായപൂർത്തിയെത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്രായത്തിലാണ് അവിടെ വെച്ചല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഗർഭാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഗർഭസമയത്ത് ഒരു മാതാവ് അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആധുനിക പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ച വലിയൊരു വലിയൊരു സത്യമാണ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ചിലതരത്തിലുള്ള മാനസികമായ വിഭ്രാന്തികളും അസുഖങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുത ഈ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മാതാവ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അനുഭവിച്ച മാനസികമായ പീഡനവും മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളും പിരിമുറുക്കവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഗർ
ഇഷ്ടം പോലെ ടി വി കണ്ട് കണ്ട സീരിയലുകളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കണ്ണുനീർ സീരിയൽ കണ്ട് വെറുതെ ഒമ്പത് ഒമ്പതര മാസം പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലാണ് അവർ ഗർഭം ധരിച്ച് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രസവിക്കുന്നതെങ്കിൽ യാതൊരു ഒരു ജോലിയുമില്ലാതെ റൂമിലിരുന്ന് ടി വി കണ്ട് സമയം കളയുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ ഈ ഒരവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഈ മാതാവ് നല്ലതാണ് കാണേണ്ടത് നല്ലതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് വായിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഈ മാതാവിന് നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകണം ഖുർആാൻ കേസറ്റുകൾ കേൾക്കട്ടെ നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ കാണട്ടെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരന്തരമായി പാരായണം ചെയ്ത് ഈ മാതാവ് വളരട്ടെ ഈ മാതാവ് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉമ്മ ഈ രീതിയിൽ വളർത്തുന്നത് എന്ന് ഒരു ഗർഭിണിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചനയിലൂടെ വിശദമാക്കാതെ തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനിച്ചു വളരു ജനിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തൊട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഭാര്യയെ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും വീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വളരുകയാണ് ജനിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സാധാരണയായി കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ പല ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധവാന്മാരല്ല കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പകാലം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും കുട്ടിക്കാലം ശൈശവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥക്കാണ് നമ്മൾ നിയോ നാറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയാണ് പ്രസവിച്ച് ഉടനെയുള്ള പ്രസവിച്ച അന്ന് മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച അതാണ് നിയോ നാറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ പ്രസവം മുതൽക്കുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയും അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഏജ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസവം മുതൽക്കുള്ള മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ എല്ലാ മനഃശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമും വലിയ ഒരു കാല കാലമായിട്ടാണ് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പലപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളായ ഖുർആാനിൻ്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ പോലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ബോധവാന്മാരല്ല ഒരു കുട്ടിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ പ്രീ സ്കൂൾ പിരീഡാണ് മൂന്ന് വർഷം ആ മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സുരക്ഷ സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് സുരക്ഷിതത്വ ബോധവും സ്നേഹവും ലാളനയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു സ പ്രായമാണ് ഒരു സമയമാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വൽ വാലിദാത്തു യുറുലിന ഔലാദ ഹുന്ന ഹൗലൈനി കാമിലൈൻ ഉമ്മമാർ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് വർഷം പൂർണ്ണമായി മുലയൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായി രണ്ട് വർഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടണമെന്നാണ് മുലയൂട്ടുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോഷകാഹാരം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ആഹാരമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരമാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ല ആഹാരം ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രമൊക്കെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറും ഒരു പോഷകാഹാരം മാത്രമല്ല ഈ കുഞ്ഞിന് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മാതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരവും ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധവുമാണ് സുരക്ഷിതത്വ ബോധവുമാണ് തൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് തൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മാറോട് ചേർന്ന് ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് പൂർണ്ണമായ രണ്ടു വർഷം ഈ കുഞ്ഞു വളരുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞു വളരുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലരും മുല മുലയൂട്ടാതെ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാല് കൊടുക്കാതെ കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുക്കുകയോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബേബി സിറ്റിങ്ങിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത് സ്ത്രീകൾ
പലപ്പോഴും പല പരാതികളും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ വർഷത്തിൽ പ്രസവിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാകി പോ ആയി പോകുന്നു എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരമുള്ളത് പ്രസവം നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് വല തുലു ഔലാദക്കും ഹസ്യത്ത ഇംലാക്കിൻ നഹനു നർജുഖും വയ്യാക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും കുട്ടികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടി വരും വലിയ ഫീസ് വരും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടുതലായാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അവരെ അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ജീവിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നത് ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊന്നുകളയരുത് എന്നാണ് ഭ്രൂണഹത്യ ഭ്രൂണഹത്യകൾ ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭ്രൂണഹത്യകൾ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗർഭം തുടങ്ങി രണ്ടു മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തോടു കൂടി അത് അപേക്ഷൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലേ അത് കുറ്റമാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ അണ്ടവും ബീജവും കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരാഴ്ച ഏറി വന്നാൽ മൂന്നാഴ്ചയോടുകൂടി അതൊരു കുഞ്ഞായി തീരുകയാണ് ഏത് സമയത്താണോ നമ്മളതിനെ കൊന്നുകളയുന്നത് ഇസ്ലാം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ആ കൊല്ലുന്നതിന് സമാനമായി മഹാപാതകമായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടത് പിന്നെയോ നമുക്ക് പ്രസവം നിർത്താൻ അവകാശമുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ രോഗമോ ഗർഭിണി ഉമ്മയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയോ ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റ് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു നിലക്കും ഇതിന് രണ്ടിനും ഇസ്ലാം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് മാതാവ് രണ്ട് വർഷം പൂർണ്ണമായി മുലയൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം പാൽ കുടിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശരാശരി ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമെങ്കിലും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇത് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസവും വളരെ വളരെ പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരിക ഒരു ഓരോ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് കുട്ടികളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂത്ത കുട്ടി രണ്ട് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ അതിനെ താലോലിക്കുവാനോ കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുക്കുവാനോ കൂടുതൽ മുലയൂട്ടുവാനോ ഉള്ള സമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാതാവിന് കിട്ടാതെ പോവുകയും രണ്ടാമത്ത് പിറന്നു വീണ പുതിയ കുഞ്ഞിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഈ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്നു ഉമ്മ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഉമ്മ എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നെ എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എല്ലാം എൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും അത് പരസ്പരം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അസൂയ വളരുവാനും മാതാപിതാക്കളോട് പ്രത്യേകമായ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുവാനും ആ ഒരു ചിന്താഗതി കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുവാനും ഒക്കെ കാരണമായേക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളും ആസൂത്രണങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ പോലും നമുക്ക് ഫത്വ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സൂചന മാത്രം ഞാൻ നൽകുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു പ്രായം കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് കുട്ടികൾ ഭാഷ പഠിച്ചു വളരുന്നത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാം ഈ പ്രായത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടക്കാണ് അവർ പുതിയ പുതിയ പദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് വേൾഡ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വരികയാണ് ഈ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ ഒരു അനുഭവമാണ് വീണ്ടും അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയത് പുതിയത് കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളോട് വളരെ സ്നേഹത്തിലും വളരെ അടുപ്പത്തിലും വളരെ സ്നേഹത്തിലും ലാളലിലുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് അതേപോലെ ഭാഷ ഭാഷാ പ്രയോഗം പലപ്പോഴും പല പല കുട്ടികൾക്കും സംസാരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും ഭാഷാ വൈകല്യങ്ങളുമൊക്കെ സംസാരത്തിൽ ചില കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ അവരോട് തിരിച്ചു പറയേണ്ടത് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ച
വ അബവാഹു യുഹവിദാനിഹി വ യുനസിറാനിഹി വൈ മജിസാനിഹി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവന് ക്രിസ്ത്യാനി ആകണോ ഹിന്ദു ആകണോ നെസ്റാണി ആകണോ മുസ്ലിം ആകണോ എന്താകണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളാണ് മാതാപിതാക്കളാണെന്ന ആ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സമയമാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രായം ബാല്യകാലം എന്നുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ തുടങ്ങി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പുതിയ പുതിയ ഡിക്ഷണറിയിലില്ലാത്ത ചില പദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങും ചില പദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങും എവിടുന്നൊക്കെയോ ടി വിയിൽ കണ്ടതോ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കേട്ടതോ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ ചണ്ട കൂടുമ്പോൾ കേട്ട വാക്കുകളൊക്കെ ഈ കുട്ടി തൻ്റെ കുട്ടിയോട് പറയാൻ തുടങ്ങും എന്തൊക്കെയോ പട്ടി പന്നി നായ് എന്നൊക്കെയുള്ള പല ഡിക്ഷണറി ഇല്ലാത്ത പദങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങും ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ കുട്ടി ഞാൻ ഇതെന്തോ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട എന്തോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉപ്പനോടൊന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയോടൊന്ന് പറയണം എന്നൊരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക ഈ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ കുട്ടി ഇത് പറയും നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായി ചെറിയൊരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ വന്ന് ഈ ഒരു ഒരു വാക്ക് പഠിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന നമ്മൾ അന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത് ഇനി മേലിൽ പറഞ്ഞു വരുത് എന്താ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞേ വടിയെടുത്ത് അടിച്ച് ശരിയാക്കി അപ്പം അതോടുകൂടി കുട്ടി എന്തിനാണെന്നറിയാം ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മോശപ്പെട്ടതാണോ ഇത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് അതോടുകൂടി നമ്മളെ പ്രതികരണം എന്താണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഉറപ്പാണ് ഇത് പറയാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടതാണ് ഇത് എന്ന് കുട്ടിൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് ഇത്തരം പല രക്ഷിതാക്കളും ഒരു പരാതിയായി പറയാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടി വേണ്ടാത്തര സംസാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടുന്നോ കിട്ടിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരെ വിളിച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് ചീത്ത പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേണ്ടാത്ത പദപ്രയോഗങ്ങളും വേണ്ടാത്ത വേണ്ടാത്തരങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഏക ഒരു പരിഹാരമുള്ള അതിന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെടുത്തോ മറ്റ് വൈദ്യന്മാരെടുത്തോ പോയി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നല്ല ഒരു ചികിത്സ കൊടുക്കുക എന്താ ചികിത്സ എന്നറിയോ അത് നെവർ മൈൻഡ് ആക്കുക മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞതായേ കേട്ടതായേ നിങ്ങൾ ഭാവിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നായ പോത്ത് പൂച്ച പട്ടി പന്നി എരുമ ആട് ഒട്ടകം കുതിര അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് കോഴി ഇങ്ങനെ ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഞങ്ങളും അതേപോലെ കുറേ പശു എരുമ ആട് പട്ടി പന്നി പൂച്ച എന്നൊക്കെ തിരിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നേരെ മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പദങ്ങൾ മാത്രം ഏതോ ഒരു വേണ്ടാത്ത പദമാണ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്താൽ അത് എടുക്കാതിരിക്കുക അതല്ലാതെ വേറെ മറ്റ് യാതൊരു പരിഹാരവും അതിനില്ല അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു രീതിയിലെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി അവരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കരുത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികളെ ഏഴ് വയസ്സായാൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സമയം ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുട്ടികൾ കൗമാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ വളരെ വളരെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ കൗമാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രായം കൗമാര കാലഘട്ടം അഡോളസൻസ് പീരീഡ് ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് സാധാരണയായി ടീനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണോ ആ കുട്ടിയുടെ ശാരീരികമായ വളർച്ച മാനസികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിൽ കൗമാരം തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും തുടങ്ങാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ഏതായിരുന്നാലും ഓരോ കുട്ടിക്കും ഈ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം ആ പ്രായമാണ് ഓരോ രക്ഷിതാവും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കുട്ടികൾ ആകെ മാറുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ ചെ അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല
അവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മെൻസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ വെച്ച് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് വരെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഉമ്മമാർക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അവർക്ക് ബോധമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു സ്വാഭാവിക സംഭവമാണ് എന്നും അത് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നും എന്താണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പച്ചയായി നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കുറവ് അവർക്ക് സ്വന്തം മകളോട് പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രയാസം നാണം പിന്നെ ഇത് എവിടുന്നാ പഠിക്കാം മദ്രസയിൽ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ അവർക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അത് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർക്കോ അതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെയോ പിന്നെ ഇത് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധം നൽകേണ്ടത് അത് നൽകാതെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഒരു ടെൻഷൻ പി ടി എന്ന് പറയും പി ടി സൈക്കോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ ആൻഡ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ ടെൻഷൻ എന്നാ പറയാം ഈ സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു തരം ടെൻഷനുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും ശരി ഈ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരു വല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനുകളും അനുഭവിക്കും ചില ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചൂടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ഓർഡറായിട്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ഈ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പിതാവിൻ്റെയും ഒരു മാതാവിൻ്റെയും സ്നേഹവും തലോടലും തന്നലുമൊക്കെ ഒരു മകൻ ഒരു മകൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക രക്ഷിതാക്കളായ നമുക്കുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവരെ മടിയിലിരുത്തി താലോലിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് തോളിൽ കയറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കും പക്ഷെ കുട്ടികളിങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ അകന്ന് 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 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ തിരിച്ചു വേണം കുട്ടികളോട് ചെറുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അതേ സ്നേഹം വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ ഏത് രക്ഷിതാവിനാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു മാതാവിന് ഒരു ഉമ്മക്ക് തൻ്റെ പതിനേഴ് വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയോട് തോളിൽ കൈവച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അവളുടെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഉള്ളു തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാതാവ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മയുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയോട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനുകളും വിഷമങ്ങളും എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ഒരു ആൺകുട്ടിയോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല അത് അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തൻ്റെ കൂട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഇത് കാണാൻ ഉപ്പക്ക് സമയമില്ല ഉപ്പ ഇവിടെ അധിക രക്ഷിതാക്കളും ഇവിടെയാണ് അധിക രക്ഷിതാക്കളും ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഫോൺ ചെയ്യും ഈ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ഫോൺ കുട്ടികളായിരിക്കും ഫോൺ എടുക്കുന്നത് കുട്ടി ആരാണ് എന്നോട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് കൊടുത്താൽ ഫോൺ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഞാനോട് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഫോൺ എടുക്കരുത് ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കും ഫോൺ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉമ്മനോട് എൻ്റെ ചീത്തയും പറഞ്ഞ് ബക്ക അവിടെ ആണ് ഫോൺ ഇടും ഫോൺ അവിടെ വെക്കും പിന്നെ ഈ കുട്ടികളോടൊന്നും യാതൊരു യാതൊരു രീതിയിലുള്ള യാതൊരു സംസാരവും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളാകെ ഒരു 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 രക്ഷിതാവ് വളരെ സങ്കടത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ കുട്ടി ഇത്രയും വലുപ്പമായി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും എന്നോട് ഇതുവരെ ഉപ്പാന്നൊരു ഇതുവരെ എന്നെ ഉപ്പ എന്നുള്ള ഒരു വിളി വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഏ അതേപോലെ ഒരു സ്നേഹത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റം ഞാനിങ്ങനെ നാട്ടിൽ ലീവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതൊരാൾ ഇങ്ങനെ പൈസ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പനങ്ങോട്ട് പോയി എന്നതിലുപരിയും ഈ ഈ വാപ്പയും എൻ്റെ
ഏ എന്താ എൻ്റെ വർത്താനം എന്താണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഈ ഭാര്യയോട് ഒരു അല്പസമയം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവസ്ഥ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫോൺ ഫോൺ എടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പൈസ അയച്ചത് എന്തായി അവിടെ പണി എന്തായി വീട് പണി എന്തായി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായി പിന്നെ പണിക്കാർ പിന്നെ കുട്ടികളെ വിവരം എന്താണ് കുട്ടികളെ കുഷാരന ലഹ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി സംഗതി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗൾഫുകാർ ഈ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഗൾഫുകാരുടെ ഭാര്യമാരനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രയാസം അതാണ് ഞാൻ കൗമാരക്കാരുടെ പ്രായം പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യമാരുടെ ടെൻഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാട്ടിലില്ല ഭർത്താവ് കൂടി നാട്ടിലില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെങ്ങാനും വഴിപേച്ച് പോയാൽ അവർ തെറ്റിപ്പോയാൽ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മോശമായി പോയാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഭാര്യയാണ് ഈ ഭാര്യ ഈ ഭാര്യ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവുള്ള ഈ ഭാര്യക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചീത്ത പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഭാര്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു സഹോദരന്മാർ ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൾഫ് നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യമാരെ ആദ്യം തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് പല രക്ഷി പല ഭർത്താക്കന്മാരെ എനിക്കറിയാം ഫോൺ എടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ചീത്ത പറയും എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണ് ജീ ഫോൺ എത്ര നേരം ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ഏ ഞാൻ എത്ര നേരമായി വിളിക്കണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ഭർത്താനോട് പറയും ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാന രീതിയിൽ ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ചാട്ടം കടിച്ചാണ് ഇത് അവിടെ ഉള്ള ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ പൊതുവേയുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് ഭാര്യമാരോട് ഈ രീതി യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന കൗമാരക്കാരായ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇവർ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ചില്ലറ സംഗതിയല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ദിവസം ഭാര്യ അവിടെ അല്ലാതെ ഭാര്യനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒന്ന് പോറ്റി നോക്കി അപ്പം അറിയേണ്ട അവസ്ഥ ഏ അതേപോലെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ മറ്റു സംഗതികളും പാത്രം കഴുകി വെക്കലും ഈ എല്ലാ ഏർപ്പാടും ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഒരു മാസം ഒന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ അപ്പം അറിയാം ഈ ഭാര്യമാർ ചെയ്യുന്ന കഠിനമായ പ്രയത്നവും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അപ്പേ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുള്ളൂ സത്യത്തിൽ വളരെ പാവങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സും നമ്മളുടെ ഭാര്യമാർ നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ ആശങ്കകളും ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷനുകളാവും കൂടുതൽ ഭാരങ്ങളാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് തലവേദന വരുന്നതും അവർക്ക് ഉറ ഊരവേദന വരുന്നത് അവർക്ക് തണ്ടൽ വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള പല വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ആര്യവൈദ്യം കുറേ വൈദ്യശാലയിൽ പോകും പിന്നെ കുറേ അവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ അസുഖത്തെ മാറ്റേണ്ടത് നമ്മളാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും വരുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ സ്ട്രോ മാൻ സ്ട്രൈഫ് പിരീഡ് എന്നാണ് പറയുക കാറ്റും കോളും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രായമാണ് ഈ പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി അതുവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഉപ്പ പിന്നെ ഉപ്പക്ക് തോ അവർക്ക് തോന്നും എൻ്റെ ഉപ്പ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അതുവരെ ഉപ്പ അവിടെ വാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്ന കുട്ടി അപ്പ കാണാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം അതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നവർ വേണം എന്താ നിങ്ങൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയാൻ എന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും എതിർക്കുവാനും എല്ലാറ്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയം ആ ഒരു സമയമാണ് ആ പ്രായം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് അംഗീകാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അംഗീകാരം കുട്ടികൾ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വലുതാകണം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തകരാർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചെറുത് തന്നെയാണെന്നാ പക്ഷേ കുട്ടികൾ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വലുതാകുന്നില്ല
ഏ ആരാ അടുത്തത് ആരാ ആ ഇന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ പേരൻ്റാണ് ഗൾഫിലാണല്ലേ ആ ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ശരി എന്താ ജോലി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപകർക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകരാണോ ഈ അധ്യാപകർക്കുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരും എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചർമാരെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായമൊക്കെ ഞാൻ അതല്ല ചെയ്യുക ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളെ ഉപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ മക്കൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാപിതാവിനെ അറിയോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സത്യസന്ധമായി തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളോടല്ല വേറെ ആരോടെങ്കിലും അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ ഞാൻ എങ്ങനത്തെ പിതാവാണ് ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപ്പയാണ് എന്ന് എൻ്റെ മക്കളോട് ചോദിച്ച് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ എന്താണ് അവർക്ക് എന്നെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മക്കൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് നമ്മൾ അറിയണം പൊതുവെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹമില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ആ കുട്ടി വളരെ ഉഷാറാണ് അവൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധമുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി കുറേ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു പേരൻസിന് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല പേരൻസിന് എന്നെ സംശയമാണ് അവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എണ്ണി 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 പറയാൻ തുടങ്ങി എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിലെത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് ഇതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ അവർക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് കൂടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ വെറും ചീത്ത പറയൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് നമ്മൾ അംഗീകാരം നൽകുന്നുണ്ട് പറയുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു തോന്നൽ നൽകണം പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ മുതിർന്ന മൂത്ത ആൺകുട്ടികൾ കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയെങ്കിൽ അവന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുക കുറച്ചൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭാര്യയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് ചില്ലറ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ അവന് കൊടുത്ത് ആ ഞാൻ വലുതാണെന്നനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ ഇല്ല എങ്കിലും ഞാനും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രക്ഷിതാക്കളും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്താ പറയുക എൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ എന്നോട് സ്നേഹമല്ല ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എന്നോട് സ്നേഹമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് സമ്മതിക്കോ എൻ്റെ മക്കൾ നമ്മളെ മക്കളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതിന് സ്നേഹം എന്ന് പറയില്ല ഈ സ്നേഹം ഉള്ളിലുള്ളത് പ്രകടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഭർത്താവിന് നല്ല സ്നേഹമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല ഏ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങോട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഭാര്യൻ്റെ പരാതി ഭാര്യക്കും അങ്ങനെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചും ഭർത്താവിന് പറയാനുള്ളതാണ് എന്നോട് നല്ല സ്നേഹമാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവൾക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് പ്രകടിപ്പിച്ച് നമ്മളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സംഗതി ഉള്ളിലിങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതല്ല പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിന്നോടാണ് ഇനി എനിക്ക് തന്നെ നല്ല വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് നിരന്തരം നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആ കുട്ടികൾ കാണാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലുതായി വലുതായി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പറയാം അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇങ്ങളെയാണ് എന്ന് ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങും അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കുറേ സാധനം ഉള്ളിൽ
അത് അനുഭവപ്പെടണം അത് കുട്ടികളാണെങ്കിലൊക്കെ തോന്നണം ഇത് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വരിക എന്താ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ ആശാരിൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി മറ്റേ ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ മറ്റോടത്ത് പോയി വേറൊരു ബാർപ്പിൻ്റെ പണിക്ക് ഇങ്ങനെ പലകടിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അവൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ആരായി ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് മുന്നിലെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിന് ബെഞ്ച് പിടിച്ചിടാനും സ്വാഗതം പറയാനൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വലിയ പ്രവർത്തകരും വലിയ വലിയ ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും മദ്രസയിൽ അധ്യാപികമാരൊക്കെ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ കിട്ടേണ്ട സ്നേഹവും അംഗീകാരവും ഒരു പിതാവിൽ നിന്ന് ഒരു ആങ്ങളയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹവും പെരുമാറ്റവും ചിരിയും സന്തോഷവും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആകെ ചെന്നാൽ പറയാനുള്ള പഠിച്ചൂട് 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 പഠിക്കാനല്ല എനിക്ക് പഠിച്ചൂട് പഠിച്ചൂട് എന്ന് ഈ ഒരു സംസാരമല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ഫോൺ ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു ഒരു സ്വതന്ത്രമായി ഒരല്പസമയം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും കുട്ടികളുമായി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുതിർന്ന കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഭാര്യ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവരോട് കുറച്ചൊന്ന് തമാശ പറയാനും കുറച്ചൊന്ന് ചിരിക്കാനും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കളിയാക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് കളിയാക്കാനും കുറച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെ പഴയ കഥകൾ പറയാനും അങ്ങനെ ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഫുൾ ബിസിയാണ് ഫുൾ ബിസി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്താ ഇപ്പോൾ ഓരോട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനെന്നുള്ള അതല്ല നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ സ്കൂൾ സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി നോക്കൂ കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കാണാം അവർക്ക് ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും അവർക്ക് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം അവർ അനുഭവിച്ചറിയും ഇതറിയാത്തപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ബസ്സിലെ ക്ലീനർ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവൻ എന്നോട് ഒരാളെങ്കിലും ചിരിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശാരി പണിക്ക് വന്ന ഒരുത്തന് ഇവളോട് ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്നോട് ഒരാളെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മറ്റൊരു പുരുഷൻ ഇവളോട് ചിരിക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഈ പൊരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി ഓടി പോവുക ഇതാണ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് കൗമാരത്തിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചാബല്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അവരെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ സ്നേഹം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളെ കഥ എന്താണ് ആൺകുട്ടികളെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഹൈസ്കൂളിലും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ നാട്ടിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേണ്ടാത്തരങ്ങളും അവരുടെ തോന്നിവാസങ്ങളും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അത് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിലൂടെയോ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഏതോ നാട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സൂചനകൾ നൽകിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് കുട്ടികളുടെ കഥ വളരെ ദയനീയമാണ് നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂളിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ കഥ വളരെ ദയനീയമാണ് അതിനൊന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ പറയുക ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ ഈ സാധനമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെയുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മാനമായി മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞ മഹാഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മക്കളുടെ ആൺകുട്ടി ഹൈസ്കൂളിലും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത വളരെ കുറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തിൽ കൈപൊക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്താ കാര്യം
എന്താ കാര്യം കുട്ടികളെ ബോധപൂർവ്വം വഴിതെറ്റിക്കുവാനും കുട്ടികളെ ബോധപൂർവ്വം അശ്ലീലതയിലേക്ക് വഴിതെറ്റിക്കുവാനും നടത്തുവാനും വേണ്ടി ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കൊടുത്തേച്ചിരിക്കുന്നു ആ സാധനം കൊടുത്തേച്ച രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇതാ ഈ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തോന്നിവാസത്തിലേക്കും തമ്മാടിത്തത്തിലേക്കും വഴിതെളിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ കൊടുത്തതെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടികൾ വന്ന് കരയുകയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പല അശ്ലീലതകളും പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും മുഴുവൻ വീടുകളിലും സി ഡി പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഇട്ടച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ചെറിയ കുട്ടികളും അവർ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ പ്ലസ് ടുവിലോ ഹൈസ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുന്ന മകൻ അവൻ പഠിക്കുകയാണ് വായിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അവൻ്റെ റൂമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി പ്ലെയർ അവൻ്റെ സ്വന്തം റൂമിലാണുള്ളത് ഇവന് ഈ ഈ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണുന്നു എന്താണ് അവൻ്റെ ജോലി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അതറിയില്ല ഈ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ അശ്ലീലത വെറും അശ്ലീലത ഇത്തരം സീഡികൾ പരസ്പരം കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ അശ്ലീലതയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റൊന്ന് സി ഡി പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളിവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുക സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക മൊബൈൽ ഫോണാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന രണ്ട് മാസം നല്ല കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഉഷാറാണ് സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ വളരെ ഓക്കെയാണ് ഇജ ആ പറഞ്ഞ മാരിയൊന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസി മറ്റോ പറഞ്ഞ മാരിയൊന്നല്ലോ ഇപ്പം നല്ല കുട്ടിയാണല്ലോ വളരെ ഉഷാറാണല്ലോ നിങ്ങളോട് പോകുന്നാലോ പിന്നോ പല പഴയ അവസ്ഥയിലേക്കായി ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു പരിഹാരം ഇത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ കേബിൾ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ശരിയായി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഹാളിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി വെക്കേണ്ടത് അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പല രക്ഷിതാക്കളും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് പഠിക്കാൻ പോവുക പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളോടൊരു ഉപദേശമുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ അതുപോലെയുള്ള കോഴ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അവൾക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് എൻട്രൻസിന് നല്ല റാങ്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ കല്യാണത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിടുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് വളരെ വിനീതമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അവരെ കല്യാണം കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നേരത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് അത്രമാത്രം സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ നൽകുന്നുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് രക്ഷിതാവിന് ബോധ്യമാകും മനസ്സിലാകും എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ സൂചന മാത്രം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുമ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഡോക്ടറായിട്ട് മതി എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരെ നമുക്ക് കല്യാണം നേരത്തെ കഴിച്ചു കൊടുക്കലായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ വളരെ വളരെ വിനീതമായ എളി അഭിപ്രായം അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സൂചന മാത്രം നിങ്ങളെ നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ട്രെൻഡാണ് എന്തെന്നറിയോ ബാംഗ്ലൂർ മഡ്രാസ് ഏ കോയമ
നമസ്ക അഞ്ചു വക്തും നമസ്കരിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പോലും അവിടെ പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായി സ്ഥിരമായി മയക്കുമരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ മഫ്തയിട്ട് പറതയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾ അതിശയക്തിക്ക് വേണ്ടി പറയല്ല ഇത് സത്യമാണ് ഇത് സത്യമാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൗമാരക്കാരുടെ ആ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് നിങ്ങളവരെ വിളിക്കുകയും കഴിയുമെങ്കിൽ എത്ര സഹിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോകുവാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എനിക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പഴഞ്ചൻ ആശയമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു പഴഞ്ചൻ ആശയം ഏ പഴഞ്ചൻ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല മതിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതോടുകൂടി നമ്മൾ രണ്ടാം നമ്പർ ആകും എന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഞാനൊരു പഴഞ്ചൻ ആശയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമുള്ള ഒരു എട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നിട്ടായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ മറ്റേ ഫോണാണ് അന്ന് തന്നെ ആ ആ ഫോൺ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സം നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഈ കുട്ടികളുമായി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഗൾഫിൽ ഫാമിലി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ആയാൽ തന്നെ മതി കുട്ടികൾ അവിടെ ആയി ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ അവിടെ ആയാൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മൾ അവരെ നോക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധയുണ്ട് അവരുമായി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരവും ഒരു ബോധവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മുമ്പൊക്കെ ഗൾഫിൽ വന്ന എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഗൾഫിലേക്ക് വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പിന്നെ അത് നിർത്തിപ്പോയ വേറെ വിഷയം ഗൾഫിലേക്ക് വന്ന ആദ്യമായി നമ്മൾ വാങ്ങിയിരുന്നത് ഒരു ഒരു കവറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കെട്ടും അതേപോലെ ഒരു ഒരു റൈറ്റിംഗ് പേഡുമായിരുന്നു അല്ലേ 